আসসালামু আলাইকুম সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য নতুন একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকের ক্লাসে আমি যেই প্যারাগ্রাফটি নিয়ে আলোচনা করব সেটির নাম হচ্ছে জাহানারা ইমাম এই প্যারাগ্রাফটি তোমাদের মূল বই থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের মূল বইতে জাহানারা ইমামের উপরে কিন্তু একটি বায়োগ্রাফি রয়েছে এই প্যারাগ্রাফটি আমি তোমাদের সাথে এখন আলোচনা করব। শিক্ষার্থীরা তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর সবগুলো প্যারাগ্রাফ বাংলায় অর্থ সহ এভাবে বুঝে নিতে অবশ্যই আমাদের এই কোর্সটিকা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাহলে চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক শিক্ষার্থীরা জাহানারা ইমামকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো ইনি ছিলেন একজন মহিয়সী নারী যিনি আমাদের একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সন্তান এবং স্বামীকে হারিয়েছিলেন এখন দেখো এই প্যারাগ্রাফটি আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ বুঝে দিচ্ছি শুরু করেছি ঠিক এভাবে জাহানারা ইমাম ওয়াজ দ্য বাংলাদেশ রাইটার অ্যান্ড এডুকেশনিস্ট দেখো প্রথম বাক্যে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে জাহানারা ইমাম ওয়াজ এ বাংলাদেশ রাইটার তিনি ছিলেন একজন বাংলাদেশি লেখিকা অ্যান্ড এডুকেশনিস্ট এবং একজন শিক্ষাবিদ এডুকেশনিস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষাবিদ শি ওয়াজ বর্ন অন থ্রি মে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন ইন মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট দেখো এখানে তার জন্মের কথা বলা হয়েছে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিন মে উনিশশো সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর এগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন আমরা এখানে জানতে পারলাম তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯২৯ সালের তিন মে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর এই জায়গায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন শি ইজ নৌন অ্যাজ শহীদ জননী দেখো এখানে বলা হয়েছে শি ইজ নৌন অ্যাজ শহীদ জননী তিনি শহীদ জননী হিসেবে বেশি পরিচিত কেন বলতে পারো কারণ তার কিন্তু সন্তান এই মুক্তিযুদ্ধে মারা গিয়েছিল বা শহীদ হয়েছিল এবং এবং এই জন্য প্রতীকী রূপ হিসেবে সকল শহীদদের মা হিসেবে তাকে তুলনা করা হয় আর এই জন্যই তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল বা উপাধি দেওয়া হয়েছিল শহীদ জননী শি ইজ ওয়াইডলি নোন ফর হার ফেমাস বুক একাত্তরের দিনগুলি তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত তার জনপ্রিয় একটি বইয়ের মাধ্যমে যেটির নাম হচ্ছে একাত্তরের দিনগুলি শিক্ষার্থীরা জাহানারা ইমাম একটি বই লিখেছিলেন যেটির নাম হচ্ছে একাত্তরের দিনগুলি অর্থাৎ উনিশশো সালের সেই দীর্ঘ নয় মাস কোন দিন কি ঘটেছিল সেই সকল বিষয়ে বিবরণী নিয়ে তিনি একটি বই লিখেছিলেন যে বইটির নাম হচ্ছে একাত্তরের দিনগুলি এবং এই বইটি কিন্তু অনেক জনপ্রিয় শি ওয়াজ দ্য কো অর্ডিনেটর অফ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি দেখো বলা হয়েছে শি ওয়াজ দ্য কো অর্ডিনেটর কো অর্ডিনেটর বলতে বোঝায় সমন্বয়ক তিনি ছিলেন সমন্বয়ক কিসের সমন্বয়ক অব দ্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি অর্থাৎ একটি কমিটি ছিল যেটির নাম ছিল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সেই কমিটির তিনি সমন্বয়ক ছিলেন শিক্ষার্থীরা যখন আমরা আমাদের বইতে এই জাহানারা ইমাম সম্পর্কে একটি বায়োগ্রাফি পড়ি তখন কিন্তু আমরা একটি জানতে পারি যে তিনি একটি কমিটি গঠন করেছিলেন পাকিস্তানি দোসরদের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য এবং সেই কমিটির নাম ছিল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি হার এল্ডেস্ট সন শাফি রুমি টুক পার্ট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার তার বড় ছেলে যার নাম হচ্ছে শাফি রুমি টুক পার্ট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আফটার সেভারেল সাকসেসফুল গ্যারিলা অপারেশন হি ওয়াজ কিলড বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি দেখো বলা হয়েছে আফটার সেভারাল সাকসেসফুল গেরিলা অপারেশন বেশ কিছু সফল গেরিলা অপারেশনের পর হি ওয়াজ কিলড তাকে হত্যা করা হয় কারা হত্যা করে বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে হত্যা করেছিল অর্থাৎ সে কিন্তু বেশ কয়েকটি সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল যেটাকে বলা হয় গেরিলা অপারেশন এবং এই গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করার পরে একটা পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন She lost her husband only three days ago, the victory of Bangladesh, on 16 December 1971. Look, she lost her husband only three days ago. Tini tar shami ke haram only three days ago, matro tin din age. Matro tin din age, the victory of Bangladesh, on 16 December 1971. 16 December 1971, shale, Bangladesh chakhan shadin hoye, thik tar tin din purbe, তিনি তার স্বামীকে হারান ইন নাইনটিন এইটি ওয়ান শি ওয়াজ ডায়াগনস্ট উইথ মাউথ ক্যান্সার দেখো উনিশশো সালে শি ওয়াজ ডায়াগনস্ট 
উইথ মাউথ ক্যান্সার তিনি মাউথ ক্যান্সার বা মুখে এক ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন তিনি অনেক ভয়াবহ একটি রোগে আক্রান্ত হন আফটার ফাইটিং অ্যাগেনস্ট ক্যান্সার ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরে শি ডাইড অন টোয়েন্টি সিক্স জুন নাইনটিন নাইনটি সালের ছাব্বিশে জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তার শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখলে আমি জাহানারা ইমাম সম্পর্কে একটি প্যারাগ্রাফ তোমাদেরকে এখানে উল্লেখ করে দেখিয়ে দিলাম এবং সেটি বাংলায় অর্থ সহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এই প্যারাগ্রাফটি কিন্তু খুব একটা বড় না অর্থাৎ তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়ার উপযোগী করেই আমি এটি লিখেছি আমি চেষ্টা করেছি এই প্যারাগ্রাফটি যেন খুব একটা বড় না হয় আবার খুব একটা যেন ছোট না হয় অর্থাৎ তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর স্ট্যান্ডার্ড যেন বজায় থাকে আশা করছি এই প্যারাগ্রাফটি তোমরা খুব সহজভাবেই পড়তে পারবে এবং আমি তোমাদেরকে যেভাবে বাংলায় অর্থ সহ বুঝে দিয়েছি এতে করে তোমাদের এই প্যারাগ্রাফটি বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কিন্তু তারপরেও যখন তোমরা এই প্যারাগ্রাফটি ডাউনলোড করবে তখন কিন্তু তোমরা দেখো সম্পূর্ণ বাংলায় অর্থ সহ এই প্যারাগ্রাফটি পেয়ে যাবে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এই প্যারাগ্রাফটি বাংলায় অর্থ সহ এই নিচে লিখে দিয়েছি শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই পিডিএফটি ডাউনলোড করে নিবে এবং বাসায় বসে জাহানারা ইমাম সম্পর্কিত এই প্যারাগ্রাফটি পড়বে এবং খুব ভালোভাবে মুখস্থ রাখবে শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সাথে জাহানারা ইমাম সম্পর্কিত প্যারাগ্রাফটি আলোচনা করতে এর পরবর্তী ক্লাসে আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসব যেটি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করছি সেই ক্লাসটিও তোমরা দেখবে সেই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি